Ya van más de dos semanas de movilizaciones de los funcionarios municipales y distintos hechos han generado ante esta problemática. Al bloqueo del Camino Internacional del pasado martes por el Gremio de los Andes, se suma durante la jornada de este miércoles los funcionarios de Calle Larga, quienes también cerraron la Ruta 57 a la altura del Fundo del Castillo, levantando barricadas y encendiendo fogatas para interrumpir el normal tránsito vehicular. Esta situación se genera debido a la radicalización de las acciones por el gremio que han adoptado ante la nula respuesta del gobierno a las peticiones que la CEMUCH ha realizado, que guardan relación a igualar las condiciones laborales con el resto de los trabajadores que pertenecen al sector público. Rosa Zúñiga, secretaria de la Agrupación de Funcionarios Municipales de Calle Larga, entregó más detalles en torno a la problemática que viven como gremio. Hacer una presión al gobierno, a las autoridades, a los senadores, a los diputados, con relación a nuestras demandas que son muy justas, como es el incremento municipal que nos está afectando desde el año 90, eh, mayor eh, incentivo en, en cuanto a, a, los, a los temas profesionales, eh, técnicos y de responsabilidad para los funcionarios que en este momento no tenemos. También eh, la homologación, homologación con respecto a los sueldos del resto del sector público que estamos en un deterioro eh, alrededor de un 30% más o menos, con relación a todos los sueldos de los funcionarios públicos. Por otro lado, Zúñiga también hace mención que se mantendrán movilizados de manera indefinida y que además tendrán una serie de movilizaciones para el futuro y que se realizarán hasta que el gobierno brinde una respuesta satisfactoria. Nosotros eh, hemos participado en algunas manifestaciones con la Municipalidad de Los Andes. Esto lo estamos haciendo solos acá, completamente independiente pero estamos programando a futuro algunas manifestaciones junto con el resto de las municipalidades. Finalmente Carabineros se presentó en el lugar para dialogar con los miembros de Acemuch Calle Larga, liberando la ruta a las 8 y media de la mañana. Por otro lado, esta es la primera vez que los funcionarios de esa comuna salen a la calle para manifestarse.